Gracias, esto es la vida moderna. Gracias, ¿Y eso, Ignacio. Y eso que antes de empezar dijimos, bueno, eh, <risa> sí. una celebración somera. De hecho, es que esto es bonito porque habíamos pensado, eh, joder, tampoco darle mucha bola, pero no, joder, nos han dado un premio Onda, pues está guay celebrarlo. Tampoco Ve la falsa humildad. Tampoco, eso, fa no. falsa modestia tampoco. No, nos han, no. Somos eh, al mejor, mejor programa nacional de radio, eh, de todos eh, los que hay. Toma. Eh, hey, este. Lo que hemos pensado es hacer un conseguido. Pero, mm. eh, quiero decir, sin fliparnos. Porque mm, un conseguido claro. con otras cosas guay, pero un conseguido con un premio puede quedar de... No, no puedo tirarme a la gente entonces. No. <risa> un conseguido sin tirarte al público, sin chupar pezones. <risa> ¿Sois bueno. capaces de hacer un conseguido humilde, sí, eh, sí. Nacho? Sí, claro que sí. Somero, somero. Yo somero. Es que, de verdad, no sé si me lo notarás, pero eh, la verdad es que estoy más tranquilo. Vienes bastante, sí. Vienes es tranquilo. Que, es que era una, mucha presión entre, eh, sobre los hombros. No tener el onda. No tener el onda. <risa> y de verdad, la gente dice, lo, lo que agobia es no tener premios. <risa> Pero cuando tienes premios, de verdad que estás más tranquilo. Aparte, a una nominado al Emmy se la suda el Ondas. Claro, claro. Estamos hablando de un Emmy nominee claro. Ondas Winner. Es verdad. Eh, claro, esto es una figura. Lo que he pensado, entonces, vale, vamos a hacer un conseguido tranquilo. Uh -huh. He pensado, en vez de poner la canción que poníamos normalmente con los conseguidos, sabéis que la de pam, pam, pa, pa, pam, pam, que es de echarte para afuera, para tirar billetes, es muy de sobra. Sí. He buscado una canción cubana. Ah. Que se llama Moliendo Café. Y ah, todo el rato dice bien. Moliendo Café. ¿Sabes cuál es? Muy bien, muy bien. Ah. Porque es la actitud que tenemos que tener, que es seguir trabajando, menear ah, la alfombra, o sea, limpiar la moqueta. ya para las ondas del año que viene. Eso es. Entonces es una canción que todo el rato lo que dice es Moliendo Café. Bien, como bien, bien. operarios. Bien, bien, bien. Eh, Coque la tienes, para que os hagáis una idea, ¿eh? Cuando la tarde languide se renace en la sombra. Es triste. Es celebrarlo con tristeza. Déjalo hasta que suene Moliendo Café. Sí. ¿Ves? Nosotros, así como los Umpalumpa, Eso seguimos es. recogiendo algodón Eso es. y granitos de café. Mira, mira, ya la dice. Ojo, eh. A coger, a coger café. Moliendo café. Por la madrugada. Moliendo café. Incansablemente. Vamos al cancaneo. Moliendo café. Cancaneo no. Vale, entonces. Empieza ¿Qué pasa, Julio? Eh, no sé, es que, no es que ha sido a ponerme lindo café y ha llegado Julio, que también tiene un onda. Un aplauso para Julio. Right. Ondas Winner. Todo el mundo de pie, haciendo una conga. conga. Espera, no, no, no. Ah, no, no, ah, no que, no la idea. que hemos dicho humilde, que conga Hostia, vamos mira, a hacer. No, joder, ya. No se me puede dar la más mínima. ¿Cómo hacemos la coreografía? Ponemos, vamos a poner la, la locución del director del jurado, que dice sí. que no tienen un premio. Sonará esta canción y a los 10 segundos suena Moliendo Café. Entonces, ¿cómo queréis que lo celebremos? Hombre, yo creo que si la, si la manera es somera, ¿Sí? deberíamos levantarnos y deambular. Hostia. ¿Todo el mundo? Una pequeña conga. De no, no, pero deambular, deambular sin darnos deambular. importancia. De sí, pero es que deambular va a derivar en conga. Una conga deambulando. Conga deambulando. Es que va, 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 va a acabar en conga, ¿eh? No, pero la conga es más festiva, pero una vale. conga no festiva. Vale. Una conga de deambular. Vale, vale. Yo me quedo aquí que, quieto… Que he cogido en forma conga. Vale. Yo me voy a quedar aquí quieto como ancla, como ancla a la humildad y vosotros hacer lo que queráis. Sí. Deambulamos, vale. deambulamos. ¿Pero ya o no? Eh, sí, sí. Primero, primero dicen… Esto tú tienes que gritar conseguido, ¿eh? Yo vemos, la, la, la cabeza de la conga puede ser esta familia que viene con su bebé. No, el bebé no. El bebé, el bebé déjale, por favor, el bebé. Vale, lo, entonces. Pero voy, voy a decir conseguido. No voy a gritar conseguido, voy a decir conseguido. Vale, entonces ¿vale? suena la locución de los premios. Vale. Tú dices conseguido y de deambul deambulación con conga. Sí, vale. Tranquilos, eh, tranquilos. Pero con humildad, eh. Nos vamos colocando. Como si no nos hubiesen dado un, un puto ondas. Vale, está así. Juan Ignacio saca un niño pequeño otra vez. Ah, ya los está colocando. Vale, vale. Vale, pero solo estás. Pero son. Pon solo en la locomotora. Vale. Vale, Coque está. Desde la calma, eh. Desde la calma. Esto va a acabar fatal, seguro, eh. Hay un niño, para la gente que no lo esté viendo, hay un niño en primer puesto de la conga. Uh -huh. eh, como si fuese un rompehielos. El, el... Vale. Coque. El tren de la felicidad está eh, preparado. Espera, espera. Premios Ondas Nacionales de Radio. <risa> Premio al mejor programa de radio. La vida moderna de David Broncano de la cadena SER. 
Conseguido. Conseguido. Y la gente ahora eh, que quiere saludar a la gente. Hostia, una conga lenta, ¿eh? Una conga triste. Pero cuando empiece moliendo café sí que hay que bailar, ¿eh? ¿Qué, qué sigue saludando gente? Hostia, qué persona más educada. Claro, unidos cuando pase por aquí la conga, ¿eh? Moliendo café por la madrugada. ¿Quieres decir algo, Inés? Moliendo café. Cuidado, nos podrían quitar el ondas después de esto, ¿eh? ¿Qué dices? Nos podrían quitar el ondas. Que nos lo podrían quitar, es verdad. Vale, pero, pero ¿y qué hacemos ahora, Juan Ignacio? Pero, vale, según lleguéis a vuestro niño, sentaos y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Vale, y sentándos, por favor. Se... Un aplauso al bebé. Ha quedado muy equilibrado, ¿eh? Ha quedado bastante equilibrado. Muy bonito, muchas gracias. Ahora es que siga viendo gente de pie. Claro. Esto parece cuando acabó el 15M, que la gente no se quería. Qué, qué, qué tristeza, ¿eh? Esta disolución de conga. La Hostia, nueva radio. La conga ya era triste, pero. Yo pensaba, pensaba que iba a quedar mal, pero no tan mal. No, no, bueno, no. Bueno. Porque, porque se ha disuelto la conga cuando la gente estaba lejos de sus asientos. ¿Eh? Ahora hemos vuelto a tocar suelo. Vale. Hemos vuelto a tocar fondo. Vale. Desde eh... este fondo volveremos a construir la patria que Simón Bolívar soñó. Te he la... puesto moliendo café y ya, ese, y ya eres Sudamérica en Juan Ignacio, ¿eh? <risa> Vale, ¿y ahora qué hago? Tengo, un, tengo los monólogos, pero ya... ¿Qué? ¿Hago los monólogos? Yo que, que sigo pensando que sería precioso que después de esto saliera el jurado otra vez y dijera, mira, que no. <risa> que no... <risa> visto cómo lo habéis celebrado. <risa> no, no, no nos lo pueden quitar ya, ¿no? Sería el primer caso, sería magnífico. Que te retiren un onda. <risa> por lo que has hecho después. Se claro. lo quitaron. A, a Mil y Vanilli le quitaron el Grammy. Es verdad. Claro. Ya, pero nosotros no, no, hacemos, no hacemos playback. ¿no? <risa> Imagínate que estuviésemos moviendo los labios y hablase Carlos Herrera por debajo. Qué fuerte. <risa> vale, hago monólogo, Héctor. Eh, ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Alex? Seis, ¿Siete minutos? ¿Hago un monólogo rápido? No, nah, yo creo que no. Pero hago uno rápido. Ah, mañana, uno mañana. rápido. ¡Venga, háztelo ahí! <risa> ¡Háztelo ahí, David! Lo... ¡Háztelo rápido ahí, venga! <risa> lo hago, lo hago mañana. <risa> ¡Ahora! ¡Hazlo rápido, David! Lo... Hostia, si... Que viene muy cargadito. Vamos a ver, hoy, ¿eh? no, no, no os hago ni puto caso, salvo a dos Boy Scouts y a una niña pequeña que han dicho hazlo. Entonces, si dos Boy Scouts y una niña lo dicen, lo hago. Eh, vamos a ver, muy... lo hago rápido, ¿eh? Tres chistes y ya. <risa> Es muy buen monólogo para celebrar el Express. Facebook se disculpa por enviar anuncios infantiles a una madre cuyo bebé nació muerto. Venga ahí. Oh, oh. Venga, háztelo ahí. Que no, que no pare la risa, David. Facebook y niños muertos. Eh, las, Ojo, eh. Los mimbres de la comedia. Son anuncios infantiles, por si, por si hay dudas. Bueno. Anuncios infantiles en plan cunas y, y, ah. y biberones y tal. No que le recomiende sitios donde comprar bebés. <risa> en plan, se te ha muerto este, pero en Nigeria hay repuestos. <risa> Sugerencia de amistad, Angelina Yoli. Dice, la víctima recibió ese flujo publicitario incluso después de modificar su configuración para no recibir ese tipo de anuncios. Es en plan de ella dijo, no quiero más anuncios así, y Facebook dijo, qué niño muerto. Qué niño muerto? <risa> Dice, es que la otra. Joder, pues sí que era gracioso. Al final. Es gracioso, joder. ¿sí? <risa> <risa> no, no, mira que no apostaba mucho yo por esto. <risa> ya, ya, yo tampoco, pero... Dice, Ana England Kerr ha asegurado que después de cambiar la configuración siguió recibiendo anuncios sobre cunas, mantas para bebés, biberones e incluso fecundación in vitro. <risa> eh, le faltó mandarle publicidad de si quieres te follamos. <risa> en Facebook, fax service. Si hombre, Hostia, joder, hay niños, joder. Ah, pero... <risa> te, te, mandamos, te mandamos a Kevin Spacey en un paquetito. <risa> Efectivamente. Ha perdido usted la primera versión del producto, pero si lo deseas tenemos a Anthony, responsable de marketing, que va y le hace otro. Eh, <risa> como, como si fuese una impresora 3D. Le ha salido mal el primer modelo, pero de verdad, tenemos aquí un PDF. Y acaba diciendo... <ríe> Qué hostia. Un portavoz ha explicado en un comunicado que los responsables de Facebook descubrieron un fallo en los patrones de autoaprendizaje. Eh, claro, la inteligencia artificial está, está repitiendo primero de eso. Eh, no termina de... Eh, esto sabéis, yo creo que lo conté aquí un día, que, que esto de los anuncios de las cookies y tal, una vez que me pasó que, que compré una aspiradora para mi casa, porque necesitaba hacer cosas en casa y limpiar y tal, ya me compré una, pero Facebook y Google seguía pensando que, que a mí me gustaba mucho aspirar cosas. Entonces durante un mes me metí... O sea, me podía meter a país.com que seguía diciendo ¿Quieres aspirar a aspiradoras? <risa> pues esto es igual, pero con niños muertos, que es que es terrible. <risa> es como si alguien pone en su Facebook, en plan privado, de joder, una, una historia trágica de han abusado de mí, lo cuenta a sus amigos y Facebook, quizá te interesen estos DVDs de Bill Cosby. <risa> 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 Hay que tener mucho cuidado, mandamos un saludo a esa muchacha. Una aplauso para Coque, esto es la vida moderna, dale y empezamos. Yeah! Hey!
Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. La vida moderna. Hola, buenas noches. Le atiende Don Héctor. Daño, no te hagas daño. Se escucha, se escucha. Sí, eh, hoy es que eh, estamos diciendo ahora que creo que han puesto coques. ¿Es posible que hayan puesto cascos nuevos para celebrar el Ondas? ¿Estos son nuevos? Puede ser que sí, son no. nuevos, ¿eh? Son, 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 son nuevos, pero se escuchan peor. No, hombre, se escuchan mejor. Sí, en serio. Los, pero están conectados. A ver. A ver si no están conectados. <risa> toca, pero toca la almohadilla, mira la almohadilla. Es muy, de muy buena calidad, está nueva, ¿no? No está sudada. No, por eso, claro. <risa> es verdad que son nuevos. Antes sí. los sudaba Francino y, esto, y, ahora, y estos están sin sudar. Hostia, pues bien. Pero súbete el volumen, igual es el volumen. No, no, lo tengo a tope. Yo desde que me pongo los cascos lo pongo a tope siempre. O sea, Hay que ponerse cascos. Claro, hombre, ya no voy a poner los cascos y luego, claro, claro. Y luego racanear con el volumen. <risa> Hay que ponerse cascos y que nos den el onda. Ha sido claro. todo uno. Ha sido todo junto. Es, que estoy, es verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esto es La Vida Moderna, programa número 29 de la quinta temporada. Tómalo. Están aquí un día más. Eh, bueno, eh, representando la, las estaciones del año. Eh, sí. <risa> pantalón largo y jersey. Sí. Y bueno, y, y un documental clásica de pan, eh, camiseta excesivamente corta. Sí. Y, mar, marca... y, lo, y los pantalones que ya me quedan grandes. Claro, es que te están, le están grandes porque adelgaza mucho y se, mira, es que se le bajan con soplar. Sí, sí. Con, cuidado, cuidado, me tapate eso, por favor. Hay es que, niños, que hay niños. Es que se le bajan con rozarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy, me voy a plantear lo de los 85 kilos que me dijiste el otro día. Me lo voy a plantear. Ah, verdad, el otro día te dijimos que. Aquí el otro día, ¿te acuerdas que luego buscamos? Buscamos y, y nada, yo estoy muy contento porque de 110 kilos he pasado a 100. Sí, claro. Tú lo buscaste y eso sigue siendo obeso. Sigue siendo, claro. Pero ha bajado porque buscamos el índice de masa corporal de los claro, tres. Ya no es mórbido. Y está, no, estabas en obeso. Eh, perdona, no, no es obeso, pero sigue siendo sobrepeso. Eso es, claro. estabas en obeso tipo 1, ahí está tipo 3. Sí. Estabas en tipo 1 con 110 y ahora has pasado a simplemente sobrepeso. Sobrepeso ahora estás en el límite. Ya, o sea, 101 ya, ya es obeso. Con de un kilo más es obeso tipo 1. Vale. Y ahora estás un poco, pues bueno, hueso ancho, demasiado donetes. Y buscamos que 85 era mi. Con 85 seguiría sin sobrepeso por poco. Vale. O sea, para pa estar en peso normal que llaman, tendrías que vale. estar en 80. Pero bueno, no sé si. Bueno, yo voy a, a seguir involucionando. Voy a seguir involucionando. Me, me ¿Pero me crees que puedes llegar a 85 kilos? Voy a intentar. Y hacerle el sorpaso a esto. Eh, eh, porque Héctor está en 85. Yo me voy a mantener en 85. Todo el mí... sorpaso por abajo. Eh. O claro. sea, el, el sor. El, 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 el subpaso. El subpaso. El subpaso. Soto paso. El soto paso. Soto paso. Usted sería precioso un soto paso. ¿eh? <risa> Voy a intentarlo. Voy vale. a intentar. Eh, pues tenemos aquí un día más. Quiero pedir un aplauso para Ignatius y que quede la puta Héctor de Miguel. Ignatius for right. Pesa 15 menos kilos. Ahora 100 solo. <risa> Pesa. 15 solos kilos. Lo has, lo has dicho más. Lo dije como con, dis con dislexia. Ha dicho ¿no? pesa solo 15 kilos. <risa> Te imaginas que según voy perdiendo kilos, voy perdiendo capacidad intelectual <risa> también. <Claro>. Pesa. <risa> Vale, eh, ¿qué? Que estamos muy contentos porque nos han dado la onda, no queremos fliparnos, eso, no, por hombre, supuesto, o sea, hay que comentarlo. Sabemos que, que, que el riesgo de fliparse siempre depende. Ya lo eh, teníamos. Ya lo teníamos. Bueno, siempre está de, de, de encima de toda la humanidad, así es claro. que ninguno estamos a salvo bueno. de fliparnos. Pero el año, el año pasado se lo dieron a Ángels Barcelona ¿Es verdad? y el primer día vino en bikini. <risa> pero tú no lo has hecho claro. Yo no lo he hecho, pero, pero porque sí, porque sé estar en mi sitio <risa> No queremos fliparnos, pero sí celebrarlo, de, aunque sea de manera somera y, y tengo al teléfono a alguien al que me apetecía mucho saludar hoy Coño Muchísimo ah, Porque pero, tiene ah, premio ¿Relacionado con el Ondas? Eh, sí bueno, él, En principio no, él no tiene ningún Ondas <risa> Pero creo que... El, el... <risa> Va, vamos a llevar otra vez al del Museo de Cera Hombre ¿En serio? No jodas No hombre. me jodas Hostia, lo dije en broma Vamos a ver eh, Gonzalo Presa, buenos días Buenos días Pero ¡Un fuerte que... aplauso! Por favor. Pero que tiene que ver este señor con los premios ondas Gracias, inteligente público Pero ¿quién le ha dicho usted que yo no tengo ondas? Ah, tienes un onda, Gonzalo Cállame la boca no. ¿Un onda a qué? toda la vista ¿Cómo? ¿Qué? Se me he peinado toda la vida con ondas. Ah, bueno, vale, que, ah, era, un, vale. que era un chiste, vale, vale. Buen chiste, vale. Gonzalo. Ah, o sea, ah, bien, ah, bien. Vale, vale, vale. <risa> Bien metido. Gracias, fuerte, gracias, gracias, gracias. Otra fuerte, Bien jugado, fuerte. Gonzalo. Eh, Gonzalo, una cosa muy rápida. Vamos a ver, Tene. Bueno, enhorabuena, lo primero. Muchas eh. gracias, gracias, muchas gracias. De verdad que de corazón, felicidades. ¿Cuántos premios no, son las? Solo una duda, Gonzalo. ¿Tú vas al gimnasio de la calle Farmacia? Bueno, yo más que al gimnasio voy a la piscina. 
Hostia, ¿Eh? es que tú y yo nos conocemos. Uy, claro, ya, ya, no, no, bueno, yo claro, no es que, sabía, es que claro, el otro claro, día, claro, perdóname, pero es que el otro día me quedé escuchando tu voz. <risa> digo, este es el señor que está en la sauna todas las noches. <risa> ¿Es, es usted. Efectivamente. Hostia, efectivamente. Gonzalo, de verdad. Fíjate que en el gimnasio solo nos decimos hola y adiós. O y sea, es que el otro día me quedé dudando y digo, no, no es posible. O sea, el otro día le vacilaste mucho y lo conocieses y, y, y lleváis años viendo los pollos. <risa> perdóname por todas las bromas sobre el genocidio el otro pero día. Bueno, tú no sabes que el otro día en la piscina, al llegar, me pero, hicieron no las olas, sino las ondas. Pero bueno, pero bueno. No, no, no hemos vuelto a coincidir en la sauna desde la conversación del otro día, pero vosotros no sabéis quién es Gonzalo. <risa> no, o sea, no. Gonzalo es la persona más maravillosa y que tiene encandilado a todo el mundo en la sauna con su conversación. De verdad, encantado de, de saludarte a través de la radio. Igual, igual, igualmente, muchísimas gracias. Igualmente. Ay, bueno, después... y, y, y genocida también. <risa> No empecemos, no empecemos. Vale, vale. Después de este bello lo que necesitas es amor. Qué, eh, casual, qué casualidad. Lo eh. que queríamos, Gonzalo, es... ¿Tenéis una sala especial en el, en el museo para premiados por ondas? <risa> claro. Pues mira, eh, ahora es la oportunidad justo para que yo proponerlo, porque precisamente, además, siendo una cosa, hay que hacer en el museo, hay que innovar también. Y dado claro, que claro. el programa ha sido el premio al más innovador, pues mm -hmm. quizás sea el momento de estudiarlo. Lo que pasa es que sigue Vamos. siendo mucho tres, ¿eh? Ya. No, pero ya dijimos y que... El, puede... premio, el premio, eso sí. Sabes que los personajes, cuando se les hace, donan todo todo lo que llevan. Bueno. Todo, no, todo. Lo cual tendríais que dejar de darnos el premio a nosotros, vamos, a nosotros. Por supuesto. Y dejarlo en el museo. Lo que tú quieras, Gonzalo. Pues eh, está, ahí sí tenemos un problema, porque si Ignatius te dona los pantalones, se queda sin pantalones. Sí, solo que no. la, eh, Como yo en la sauna ya le vi en esa manera, pues... <risa> Vosotros de verdad no sabéis con quién estar hablando. ¿eh? Es el nuevo Sócrates. Yo, yo lo más parecido que he visto a lo que tuvo que ser Sócrates en la antigua Grecia eh, es a ti, Gonzalo, en la sauna. Con, con, con un montón de jovencitos confusos a tu alrededor. <risa> y, y, bueno, y y él de verdad tiene una conversación tan encantadora que tienes a todo el mundo encantilado sí. permanentemente algún día nos tendrás que contar cuando estuviste claro. en México vistiendo ah, a Sara Montiel es que de verdad vosotros no, 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 no conocéis hemos estado al lado sí señor claro es que yo siempre te he ah, escuchado sí. yo nunca soy muy tímido y nunca he participado sí, en las sí, conversaciones sí, 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 sí. de verdad en la sauna soy muy tímido en la sauna soy pasivo bueno oye queda pendiente la conversación para que nos cuentes lo de Sara Montiel, pero de momento dale una vueltita a lo de hacernos para que una, tenemos perfecto, premio a mejor perfecto. programa. Unas figuras a... Una Gonzalo, y si, y si es mucho jaleo como... hacer tres figuras, ya te dijimos otro día que puedes hacer una especie de Mr. Potato. Es exacto, verdad. Eh, exacto. Con, con cosas de los tres. Sí. O un falta... cuerpo con tres cabezas. Que eso es. Eh, la... Una especie, una especie sí. de hidra, sí, sí. Eso, eso, la eso, barriga eso. de Héctor. Eso, 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 eso es. La barriga de Héctor. Sí. Eh, la polla de Ignacio. La polla. <risa> pollita de Troya. Lo más representativo de cada uno. Y lo que queráis. Y tus ojeras. Efectivamente. Estudia, lo iremos estudiando. Muchísimas ¿no? gracias, Gonzalo. Gracias. Ha sido un placer Gra y enhorabuena. Un fuerte vez, aplauso a Gonzalo gracias. Presa. No, 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 gracias, amigo. Gracias, gracias Gonzalo. De bueno. verdad, esto es una ca la gente pensará que esto estaba preparado. El otro día no me, lo no me atreví a decirlo porque pensé, no creo que sea tanta casualidad. Ahora me he atrevido como diciendo, ah, no, no creo. Es que la pose le parece mucho. No sabéis la carambola que, 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 que ha sucedido aquí. Tú en el has programa? coincidido con Gonzalo, el director del Museo de Cera, en la sauna. A de... Habitualmente, en la sauna del de, de, de gimnasio. Presa. Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú cuánto bueno. rato echas en la sauna? O sea, ¿cuándo vas? ¿Cuánto? Eh, pues eh, voy. Sauna, piscina fría. Sauna, piscina fría. Mm. Hasta que me mareo. <risa> Hasta que pierdes el conocimiento. ¿no? Claro. Hasta que la nariz de Al dice yo, creo que ya... <risa> Cuando ya digo, uf, eh, uf, eh, una ronda más y me violan. <risa> claro. Y ahí, ahí ya me voy. Pero, pero claro. hay, hay algún momento que, quiero decir, si está la conversación muy interesante y tienes que irte porque te estás agobiando, pierdes la conversación. Claro, es que claro. Las son yo, yo aguanto el calor porque de verdad, es que no lo no, no, no conseguís Gonzalo. Es que es la antigua Grecia personificada. Vale, vale. Es él y de verdad, y un montón de, de jovencitos a su alrededor escuchándole cómo él habla, cuántas historias de Sara Montiel, de sus viajes a México. México. Gonzalo ha vivido muchísimo. De verdad, sí. pero de verdad, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. <risa> Bien, pues hasta aquí la sección celebratoria. Ahora ya vamos con la sección canónica. ¿Doble eh, sección? Porque, además es que... ¿Pero esto implica que no vamos a trabajar mañana? ¿o? Eh, pues, pues, probablemente, mira, ahora que lo dices, no, no, no eso me había ocurrido. <risa> Igual mañana ya no. ¿Doble sección? Tiene un título muy bonito que yo creo que os va a encantar. Niñas y políticos. Bien. <risa> Niñas y políticos. Sí. Eh, aprovechando que está... ¿Cómo te llamas? Ay, nada, ten cuidado ah. con los políticos, por favor. Bueno, hombre. <risa> Aléjate por... de ellos. No, por nada, no es por lo que estés pensando. Es que siempre quieren una foto. Con ah, un vale, vale, vale. Aprovechar niños eh, con fines o sea, electorales. La figura de la niña y los políticos, ya no solo a nivel nacional. Ah, te entiendo. Vale, a nivel vale, internacional. Vale. A nivel de marketing. Te es, es la hostia. Vamos a recordar eh, a un momento de uno de nuestros referentes cómicos ¿Quién? más queridos. Eh, bueno, eh, ponlo directamente, si es que esto es gloria. Vale. Yo quiero que la niña Mariano. que nace en España Precioso esto. tenga una familia y una vivienda... Y unos padres con trabajo. Eso, eso. Quiero que esa niña nazca donde nazca, 
reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Pues perdió las elecciones. Quiero que se pueda pasear por todo Yo el no mundo explico, ¿eh? sin, sin, complejos, sin complejos. Porque sabrá idiomas. Claro. Y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Sí, 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 Quiero sí. que sienta un hondo orgullo por ser española. Joder, como le echo de menos, ¿eh? Por pertenecer a esa nación es tan que nunca... vieja, sí, sí, tan, le... tan admirable que le habrá ofrecido las mejores oportunidades. Sí, sí, Eso es lo que quiere. Si dejas de un rato más, vuelvo a votarles. Porque España es cosa de todos. Y claro debemos sí. tomárnosla Uy. muy en serio. Ojo, ¿eh? Cuando, se cuando, ha dicho, cuando ha dicho, toma, sí, sí. Cuando ha dicho tomárnosla, le ha pasado Ahí, lo que hemos dicho con él de pantalla azul, pantalla ¿eh? Azul. Le ha, se le ha reiniciado el Windows, le ¿eh? Pequeña ojillo a veces. Es que le pasaba a veces, sí. Pero Pero que, qué bonito, ¿eh? A mí me pasa también eso. Qué bonito todas, el discurso sí. de quiero que esté orgullosa de pertenecer a esa nación tan vieja. Tan vieja, sí. La foto de tan polla vieja. Sí. <risa> bueno, la niña de Rajoy eh, fue un boom en su momento, nos dejó sí. a todos impactadísimos. Oye, la niña de Rajoy ya es Milf. Que, sí, sí. <risa> claro. Bueno, esto era el. Bueno, sí. Ah, no vamos a entrar ahí. Eh, pero ya creo como un icono, lo que pasa es que esto ya se había usado, esto ya lo había usado algún político americano, esta figura de la niña, esto fue una idea de los asesores. Ah. Y ojo que llega Pedro Sánchez y sube la apuesta. ¿Cuándo? Eh, la semana pasada también decidió que, que me vean con una niña. E invitó a Irene, una niña que se llamaba Irene, a la Moncloa. La de Renfe. Ojalá. Y le respondía preguntas del AVE también. Claro. Y eh, la nombró presidenta por un día. Atención a Pedro Sánchez, la niña de Pedro Sánchez. Ya empieza bien con Ukelele. Con Ukelele, me cago en todo. Ya empieza bien. Abre la puerta de un coche, es la Moncloa. Sale una niña. Hola, Irene. Sale Irene. Hola, Irene. Ven, dame un beso. Dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poco. Solamente hay 14 mujeres en el mundo que son presidentes. Habla con la niña. Bueno, pues yo ya he recogido casi todo del despacho, pero sí, me gustaría... Sí. No has recogido tú, los cojones. Los lugares donde vas a reunirte con los líderes cuando vengan. Pone voz de padre. Voz de padre, sí, sí, sí. La lleva por, el, por los despachos. La está llevando al donde se hace el Consejo de Ministros. Es donde sí. eh, te vas a reunir una vez a la semana, mm. los sí, viernes, Esto es, esto es tristísimo, mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Con tu consejo de ministros y ministras. ¿Pero yo, qué música es esta? Mi sugerencia. Mi, Soy yo tocando lo que le que Ahora sales tú de detrás. Los mejores. <risa> Espera un momento, espera un momento, páralo ahí un momento, Pablo, porque la última frase que le ha dicho Pedro Sánchez, sí. eh, le dice, te doy un consejo, cuando elijas ministros y ministras, elige a los mejores. No como yo. Si puede ser, que no te vayan dimitiendo uno por semana, por favor. Eh, mírate su Twitter antes de elegirlos. Eso es. Pregunta en Hacienda, es, sí, sí, tú sí. lo que tengas que hacer. Vamos a seguir viéndolo, por favor, desde ese punto. Vaya huevo, macho. Está la niña ahí. ahí. Fíjate, Irene, lo que hago es empezar... Eh, cuando hay consejo de ministros diciendo buenos días, claro. ministros, ministras. A ver. Buenos días, ministros y ministras. Muy bien, muy bien. Pero un momento, para un momento, Pablo. Pero, pero las indicaciones que le ha dado, eh, como sí, si la niña de, fuese tonta. Son, sí. eh, mira, mira, ¿has visto alguna vez un ordenador, Irene? Yo te aconsejo empezar diciendo buenos días. Buenos días, hay que saludar, lávate. <risa> lávate los dientes, Irene. Seguimos viéndolo, por favor, que es que gloria bendita a todos. Hay que cambiarlo de la, la no, E por la A. No han tenido tiempo de cambiarlo. Qué grande. Y le doy un maletín. Yo ya, Irene, presidenta, yo te dejo aquí. La deja ahí. Bien, la deja ahí. Esos. Le da Se dos despide besos. de ella, la deja en el despacho Muchísimas del presidente. Suerte. Y ojo que ¿Y si Irene... Si algo... Pues me pegas okay. un toque. Me pegas un toque, pero okay. Irene entiende perfectamente lo que es ser eh, presidenta del gobierno. A ver. Como vamos a ver en el siguiente Pedro plano. Pedro cierra el despacho. Y hace cosas, pues, de presidente del gobierno. ¡Ay, va! <risa> hace vueltas en la silla. <risa> España, mis pies. Y ahora ¿Qué? hace una llamada muy importante, Irene. ¿A quién llama? A la vicepresidenta y le pregunta. Carmen, ¿cuándo empieza el recreo? <risa> vale. Hostia, qué fuerte. Bueno, ¿Pero, ¿Pero qué es esto? Vale, estaría para allá porque el nivel pero, del vergüenzómetro está pero subiendo. Que, pero, pero, que, pero que estaría guay que, que el maletín está lleno, estaría lleno de, de preservativos. <risa> claro. Como toma Irene para el futuro, esto te claro. va a hacer falta. Eh, yo creo que la, la palabra aquí es alipori. Alipori, que como sabéis es, es eh, lo mismo que vergüenza ajena, pero más bonito y más... Es alipori esto. existe. Alipori, alipori. Alipori es el sentimiento ese cuando tú lo pasas mal viendo cosas claro. un poco... No por la muchacha, la muchacha... No, no, la muchacha pues hace... Molaría en vez de la muchacha... Irene Montero. <risa> claro. Rita Maestre. Claro. ¿Quieres ver lo que es ser presidenta? Toda esta obsesión de, de, de los presidentes del gobierno eh, con, con la figura de las niñas y demás tiene un porqué. ¿Cuál? Eh, he estado investigando duramente. Joder. Y creo que de, ¿Journalist que qué? Y, creo, sí, que qué Ferreras. Y creo que sé de dónde viene. 
contra un documento que muchos ya conoceréis. Eh, vamos a retrotraernos unos cuantos años en la historia de España, Mira. aproximadamente 50. A ver, y vamos a ver 30 segundos de Gloria Bendita. Dale a tope, Coqui. Oye, nena, ¿qué ah. quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Bueno, Ojo a Frank. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Francisco Franco y sus muñecos. <risa> Qué triste, ¿eh? Sale, bueno, para los que no lo estén viendo, bonito, sale el... Franco con su mujer y su hija, su hija Carmen, en el regazo de Carmen, la mujer. Franco y Franco y va diciendo lo mismo que dice ella. Claro. <risa> Es claro, increíble. claro. No hemos cambiado, ¿eh? La, la sección tuya para es nada, cómo hemos nada. cambiado, pero aquí claramente no hemos cambiado. No, no, además es muy gracioso eso, porque, claro, la niña se ha aprendido todo el rollo de memoria, se ve que el padre le ha estado enseñando. Sí. Hay dos momentos bonitos, que es cuando quieres decirle algo a los niños y dicen... No. La verdad es que no. no. Y dice, no, no, lo que tú quieras. ¿eh? Sí. Lo que tú quieras. Y entonces tarda un poco en empezar a hablar y se oye a Franco diciendo, venga. Sí. Entonces la niña ya arranca a hablar y, y es muy bonito. Eh, él va diciendo lo mismo. Él va diciendo, <risa> musitando lo mismo que va diciendo eh. su niña. Bueno, pues de aquí viene toda la obsesión. Eh, hasta aquí mi trabajo de investigación. Eh, ¿Hay nada? ¿Hay nada? Hay nada. ¿Hay nada? <risa> Gracias por venir. Un fuerte aplauso para Aléjate ti. Aléjate de los políticos, ¿vale? <risa> Un aplauso para que qué. Right. Hola, buenas noches. Aquí, Don Juan Ignacio. Yes. Here comes Amos. Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. They hunted alligator for living. They just knock him in the head with a stone. Uh -huh. The Louisiana law gon' get you Amos. Bueno, a mí el otro día se me ocurrió poner una foto mía en Twitter. Una foto mía de cuando yo terminé la de licenciarme. Un Muy día bonita, más eh. de sección basada en Twitter, ¿eh? Eh, sí, 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 un día más. Yo, yo ya estoy, a mí me gusta. Bueno, he apostado por eso. Sí, sí. <risa> es importante seguir una línea. Sí. Claro. <risa> Encontré una foto mía de cuando yo terminé la licenciatura en Ciencias de la Información. Claro, porque yo, yo lo que, es que yo recordaba que no habías terminado, pero claro, tú eres licenciado. Es que yo tampoco me acordaba que había terminado. <risa> yo, de verdad, yo me fui a Londres y, y, y volví de Londres y digo, no me acuerdo. Digo, al final mi licencia, la foto me la hice. Sí. O sea, yo sabía que la foto me la hice, pero me quedó una colgando. Yo me hice la foto con una asignatura colgando. Sí. Y al final no sabía si la había probado o no. Y volví a preguntar. Pero ¿Cuándo? ¿Eso cuándo? Cuando volví de Londres, pues igual hace 15 años. En mi vida todo sucedió hace 15 años. <risa> <Sí>. <risa> volví y efectivamente al final lo tengo todo aprobado. O sea, eres lice eres soy licenciado. Soy licenciado. <risa> licenciado. De hecho, titulé la foto así. Licenciado. <risa> licenciado Ignatius Farray. Pero ahí la foto dónde está. Y, y le voy a enseñar la foto. Eh, ahí está. ¿eh? Hostia. Licenciado. Vamos a ver, es que me gusta. Eh, hoy estoy... <risa> pero es que lo que te quiero comentar. Pero deja un momento, pero descri... sí, sí, descríbela no, para. Bueno, pues con la... ¿Cómo describiríamos esto? ¿Cómo describiríamos esto? Es Ignatius con, una, con una, un, un traje y una banda de estas de. Todavía con, con pelo. A mí me gustó mucho la, gotito, pelo. La, la descripción que hizo Luis Piedraíta cuando sí. vio la foto. Sí, sí. Qué bien has empeorado a mejor. <risa> claro, esta, la, la, la tenía aquí preparada para leerla, pero es tal cual. Es que, eh, es que, es que, es es que fue la, la, la definición perfecta. De Luis Piedreita dijo, has empeorado a mejor. <risa> o sea, empeorado, pero, pero la sensación que doy ahora es mucho mejor sí. que este puto loco. Pero ahí no, ahí no te había tocado Shiva todavía, claro. Shiva no me había tocado. Esto fue eh. antes de irme a Londres y todo. Joder, macho. Eh, pero la imagen, ¿eh? Pero atención, preciosa, ¿eh? atención a los comentarios de Twitter, porque si el otro día expliqué lo que es un comedy rose... La niña empezaba a llorar cuando ha visto la foto. <risa> perdóname, perdóname. <risa> eh, 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 me hicieron un Twitter comedy roast. O sea, la gente empezó a trolearme y... A, y y solo quiero... Bueno, yo titulé el licenciado Ignacio Ferray. Vale. Eh, licenciado en pederastia. <risa> Dijo uno. Eh. Luego, a propósito de la broma que hacen en la resistencia, mago o pederasta. Claro. Que aquí debería ser licenciado o pederasta. Luego, te sigo... Un momento, disculpe, es que la niña ha visto al ah, demonio. Perdóname, o sea, perdóname. Es que lleva es que, todo el programa tranquilo. Es que con los cascos no me doy cuenta. Bueno, está, está pasándolo mal. Así por... Pero es un niño, ¿no? Es un niño. Ah, es le, un niño ¿Le cojo? No, 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 no. Para que se tranquilice. Está a gusto. El niño ha sido ver la foto y ha entrado, ha entrado en, claro, un, en un. Claro, en Además, un claro. Además, es que, claro, ha visto la foto de alguien peligroso. Claro. <risa> Pero te sigue leyendo porque no tiene desperdicio. Cosas que la gente ponía en Twitter eh, a, al hilo de, de, de mi foto. Vale. Foto que debería estar en la entrada de todos los parques inf infantiles. <risa> te regala unos caramelos y luego te dice: Mira, te comento. <risa> 
Pablo, pon la foto mientras tanto. Que es que la podemos que la podemos poner la foto todo el rato, es que de verdad. Esa foto es que, que no se pierda. Ahí estabas en 85. Ahí, está, ahí, está. ¿eh? ahí estabas en 85. Ahí estaba ¿sí? en 85, más o menos. Sí, sí. O bueno, un poquito más a lo mejor, pero eh, mira. Uy, el bigotito. Es, es, el, bigotito. El, es el que te manda a callar en la biblioteca. <risa> <risa> es el compañero de clase que cualquier abusón <risa> desea tener. <risa> Stop bullying. Es el eslabón perdido. Dice, está bonita. Dice, es el antepasado que tienen en común Ignatio Farray y Bertino Osborne. O sea, este es nuestro antepasado en común. A partir de aquí, el ser humano se separó. Se separó en dos caminos. Un camino llevó a Bertino Osborne eh, y el otro camino a el Ignatio Farray. Ignatius. Jovencito confuso por antonomasia. Claro. Sí. Jovencito confuso busca sida. No, hombre, esta, no. esta, ah, esta es de mi favorita. Dice, no sé si viene a hablarme del cosmos o a violarme al chiquillo. <risa> Porque la gente decía que me parezco también a Anil de Gris. Sí, sí, sí Anil de Gris, pero el, el negro de... En blanco, de cosmos, sí, sí. Y a Carton Banks, un poquito. A Carton eh, eh. Banks, a, 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 el Carton Banks blanco. <risa> se parece al típico padre de familia negra de los 90. Sí, se, parece, verdad, ¿eh? se parece al jovencito Pablo Escobar. De Family Matters. Se <risa> parece al hijo de Del Bosque. <risa> es, es una... Me eh, es, es una... Eh, 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 no, no, por favor. Eh, por favor, gra eh, gracias a todo el mundo que es que no pararon de poner cosas. Es una mezcla entre José María Aznar y un oso. Es, es, es un hombre blanco heterosexual atrapado en el cuerpo de una lesbiana ecuatoriana. Se, se parece a un miembro de la Asociación Americana del Rifle. Se parece a uno que se lió a tiros en la Universidad de Massachusetts. Tiene cara de salir en crímenes imperfectos. Ayudante del cura del pueblo de día para militar borracho por la noche. Después de sacarse la foto de la orla, mató a disparos al resto de sus compañeros de promoción. Sí, ¿eh? un poco así. Es el típico asesino en serie del que después de detener a la policía, la gente dice que saludaba a todo el mundo. ¿Tienes, tienes cara de tener un saco de cadáveres escondidos en el sótano junto a una colección de revistas porno de nanos. De es, el, es el que mató a Laura Palmer. Es el que mató a John Lennon. Es que era un sinfín, de verdad. No, no. Y, la, y la mejor de todas es la de Luz Pereita de Has empeorado mejor. Entonces, un fuerte aplauso a toda la gente que por Twitter me, me puso a caldo. Me, me, me trolearon Joder. bien. Pero te resolvió una sección. Me resolvió una sección. Eso, eso hay eso, que valorarlo sí. siempre. Esos buenos trolls claro. de internet, ¿eh? Sí, sí, yo siempre, yo siempre. quiero mostrar ahora las dos fotos que hay. Eh, o sea, es, es la foto que acabo de mostrar, digamos, digamos que sería lo que está en medio ¿Sí? de las dos fotos de los dos extremos que voy a, que voy a mostrar ahora. ¿Pero de la, or, de la orla? De, no, no. Es ah. la primera foto. <risa> mi, mi es Ignatius de pequeño con un Cristo en las manos. El, el día de mi comunión. Con Baby Jesus. Recibiendo la hostia <risa> bendita. Aquí empezó todo. Yo, yo era un chico que iba para Monaco. Mm. Eh, <risa> digamos que este es el paso anterior al que, a lo que ustedes acaban de ver después de licenciarme eh, por en esa foto eres el orgullo de una madre ¿eh? claro no no en esa foto de hecho de, discúlpame sí, un momento sí, es, es, es Ignatius eh. con qué 9, 8, 9 años ah, sí con el niño Jesús eh, en camisa con cuello abierto chalequito mm, blanco chalequito blanco y, ah, sí. y baby Jesus y baby sí. Jesus en las manos sí, sí, sí. yo aquí tengo la edad de, de, la, de la edad que tiene mi hijo ahora claro. o sea, y, y yo con esta foto ya, ya parezco el padre de mi hijo <risa> de hecho si yo aportara esta foto a a, a, al juicio por la custodia compartida tengo más posibilidades de que me den la custodia que si aporto una foto ahora claro que si aporto una foto de la actualidad entonces esto es lo que hay después antes de la etapa y ahora es lo que hay después que ustedes ya lo conocen <risa> Ignatius desnudo haciendo gritos sordos. Claro. Digamos que eh, eh, yo soy un experimento secreto del Vaticano. El Vaticano eh, me fabricó una coartada falsa como cómico transgresor para ocultar los abusos que yo había sufrido de niño. Eh, me dieron una pastilla y me convirtieron en esto. Como diciendo, ja, 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 ja. Cuando cuente todos los abusos de los que sufrió, nadie le creerá. Es un cómico loco. Es un, es un cómico borracho loco. Entonces, el Vaticano... Este, yo soy un experimento del Vaticano, en esto es en lo que te conviertes después de haber pasado por abusos infantiles. <risa> pero, 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 vaya, vaya. Así que simplemente quería mostrar esa trayectoria. ¿Vale? Ahora ya están los tres puntos de la ecuación. Ya están ya, unidos, ya, ¿eh? ya están unidos. Vale. <risa> Así que, bueno, es, eso es todo. Eso es todo. 
Mira tus pasapáginas. Eh, no. Porque es que he pensado, como te quedaban cosas ahí, pensaba sí. que había algo más. No había nada más. Eh. <risa> Una vez, fíjate que nos ha pasado veces es que esto. Lo, ¿eh? muy, muchas veces hemos bromeado con lo se alinean los planetas. Sí. Pues fíjate, imagínense ustedes qué, qué confabulación habrá habido a, 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 entre estas tres fotos. Sí. Para, para llegar a para desembocar. Ya lo has contado, ¿quieres eh, que te despida ya? Eh, ah, esto es un poco resumir lo porque, que. A ver si vas a resumir otra vez todo. Lo hay, que ha sucedido. No hay corolario, no hay. No hay, no hay corolario, no. simplemente la, eh, la otra vida. Otra vez nos ha pasado, ¿eh? ya hacía tiempo que no nos pasaba que nos atoramos. Claro. ¿eh? No, pero no pasa nada. La vida te da sorpresas. <risa> Podría ser que, el corolario. Te pido disculpas porque normalmente. Ah, no, no, tranquilo. Soy, eres tú el que la lías un poco, pero hoy me he equivocado yo al no despedirte a tiempo. Y, ya, y nos ha pasado un montón de veces. Y hacía meses que no nos pasaba. Es como lo gestionamos. Te despido sin no, más. No, no, no hay problema. Simplemente eso, que, que, la, que nunca se sabe por donde, que, la, que la, la vida te puede joder la vida. Vale, perfecto. Ahora sí. yo, yo creo que ese es el corolario perfecto a estas tres fotos. Ese es perfecto. La vida te puede joder la vida. Vale, pues ahora sí, un aplauso para Inatio y para Ray. Desde Canarias. escuchando en esta temporada que es... ¿Estos son nuestros amigos? Sí, este Pero bueno... Esta temporada es un monográfico de Greta Van Fleet, que son los de la cabecera del programa. Pero todo lo que tienen son temazos. Han sacado un disco nuevo hace cuatro días y esta es una de las canciones. Mm. Entonces vamos a hacerle la review, ¿eh? La sí. review. Bien, bien, los muchachos, ¿eh? ¿Eh? A esta concretamente, ¿no? A esta. Canción. A esta. A 18 esta. años tienen, ¿eh? Cada vez me gusta más. Vez, eh, son la prueba definitiva de que no había que drogarse, joder. Podías claro. podía hacer esta música ah, be bebiendo agua y siendo un niño bueno. Claro. <ríe> claro. Entonces toda la parafernalia para sobraba. Bien, bien, bien. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que no has hecho caca. <ríe> Esto. Que a mí es que no me gusta. A mí, a mí me gusta solo la canción de la sintonía del programa. Pero la has escuchado mucho. Claro, por la, la fuerza del single, claro. o sea, la repetición, al final me gusta. Pero ¿Y vamos, esta qué? Nada, cero, esto no vale para nada, hombre. Esto ya se hizo, si esto ya se hizo. <risa> ya, pero se hizo borracho. Bueno, pero, que, pero, pero es que esto lo hacen sobrio. Es que están copiando a Led Zeppelin todo el rato. Vale, vale. <risa> Un cero. Un cero absoluto. ¿Vainacios? Ya que me, perdóname, cada vez me gustan más. A, a súbelo, a súbelo, 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 coge. Si se demostrara que de verdad están sobrios. Nada, nada. Porque igual ya con 18 años también tienen edad ya. Con 18 años ¿Dónde son? De Canadá. De Canadá. Si se no, prueba, no, si, no, si, si se ah, prueba que esto lo han hecho bebiendo acuario. Le, do, le doy un 300. Si le han pegado al maribrizar. Si le han pegado al maribrizar, eh, pues eso, eso sí quería. Sí, sí, que, que, sí, sí, oh, oh. Vale, 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 los cascos, eh, los cascos. Ya, 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 ya está, hasta aquí, la <risa> hasta, hasta aquí he llegado, eh, David. Páralo, páralo. Ya, 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 ya. El equipo mixto español de curling conquista la medalla de plata en el Mundial de Canadá. Toma. La vida moderna. El equipo mixto de curling, eh. Un aplauso a esa Bravo. gente, joder. Vamos ya. El deporte del futuro. Lo siento, David, no te he podido acompañar en todo el viaje. Eh, no. Hubo un momento, pensaba que llegaba. Sí, se te ha calado el estaba, coche. ¿eh? Estaba, estaba mirando el reloj, digo, la media hora la voy a cumplir. No, no, no. no. Y al final me... Eh, cada kilo que pierdes. Al final me atoré ahí. Has eh? hecho aqua planning, ¿eh? Hostia, de verdad. <risa> y tú, pero lo bueno es que tú mismo pero, lo has reconocido. Yo lo he reconocido. Has dicho, hasta aquí, hasta aquí. <risa> hasta aquí he llegado. Digo, me quedan tres minutos de programa, ya sigue tú sin mí. Seguid vosotros. <risa> Seguid vosotros. Aún así te lo agradezco mucho y quiero pedir un aplauso para Inetis y que quieras. ¡Inetis Starlight! ¡Hooray! Esto ha sido la vida moderna. Un aplauso para Alex Pinacho, Coque Peinado. Mr. Es Lange, que ganan ondas. Mira, Pablo, que tienen un ondas todos. ¡Bravo! Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Bravo! 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 